Okay, so in this video, ang ide-discuss natin ay business registration ng isang sole proprietorship. Okay, so let's say meron kang business idea and tingin mo kikita ka jan and magagawa mo siya in the long term, okay, or in the long run. So gusto mo ngayon i-register yung business mo. Since mag-isa ka lang, ikaw lang yung maglalagay ng puhunan, tapos ikaw lang din yung magmamanage ng business, normally, pag sole proprietor, ikaw mismo yung gagawa ng halos lahat, okay, sa simula. Okay, so in that case, you have to register yourself as a sole proprietorship. Okay, yun yung type ng business kung saan isa lang yung uh, may are tapos it's lang din yung nagmamanage. So, ano ba yung benefits kapag ang business mo ay sole proprietorship? Okay? Ang tawag dun sa owner would be sole proprietor, syempre. Okay? So, balik tayo. Benefits ng sole proprietor uh, business. Okay? So, una sa lahat, madali siyang iset up kasi isang tao lang ang owner. So, yung mga requirements, uh, ikaw mismo yung magpo-provide tapos uh, yung amount ng capital, so depende sa business na itatayo mo. So, pwede na as low as 1,000, 5,000, 10,000. So, depende sa pangangailangan ng uh, business. Okay? Kung paano mo siya i-operate, kung ano yung mga bibilhin mo, and ano yung mga kailangan mong i-prepare para masimulan mo siya. Okay? And then, kasunod, syempre, uh, um, compared to other types of businesses, di ba, yung partnership, corporation, uh, mas mababa yung cost na gagastasin mo sa pagpaparegister ng business mo. Kasi nga, alam naman nila na so proprietor ka lang, mag-isa ka lang dun sa business mo, and most likely, uh, small business lang siya. Okay? And then, of course, minimal regulation and monitoring requirements. So, since, you know, so proprietor ka lang, normally, maliit lang yung business, maliit lang din yung capital, and kumbaga, hindi pa siya ganun ka lawak yung operation sa simula. So, normally, hindi ganun ka higpit ang mga regulatory agencies ano, sa pagbabantay and pag-monitor sa'yo. Siyempre, mas sinuuna nila yung mga large corporations to ensure na they are complying with uh, tax laws and other regulatory uh, rules and regulations. Okay? And then, also, pwede mo tong, uh, since sole proprietor nga, pwede mo siya i-register on your own and i mo siya on your own. Ikaw na rin mag-manage ng lahat ng mga bagay-bagay. And of course, when it comes to profit ng business, ikaw mismo yung uh, mag -e enjoy no profit. Ano, lahat ng kikita ng business mo sa'yo ang panta. And of course, uh, for that same reason din, ano na, in case na hindi kumita yung business, edi ikaw din yung magsasuffer. That's why kapag uh, nagsimula ka talaga ng business, ikaw mismo, uh, you are more than determined to uh, make sure na kumita yung business, di ba? Almost, uh, hindi lang 8 hours a day ka magtatrabaho. Eh. Kahit sa gabi, iniisip mo yung business mo, anong gagawin mo, paano mo siya improve paano ka makakapenta ng mas marami, ano yung mga pwede mong idagdag na products, okay, or services sa business mo. So, yun, uh, ikaw mismo yung uh, mag-relabor, magsisay ka para kumita yung business mo, okay? And then, ano naman yung uh, disadvantages niya? So, nauna na, one of the disadvantages na ng superpriter is, yun nga, ikaw mismo yung mag-take uh, on the nung risk na in case hindi kumita, akala mo magiging profitable siya, yung pala hindi, kasi medyo mahirap palang uh, maka-encourage ng clients, mahirap palang maka kuha ng mga customers. So, yun, pag nalugi, edi ikaw yung malilugi, pero mo yung mawawala kasi puhunan mo yung nilagay dun sa business. Okay? And then, of course, uh, yung liability, kapag let's say, nangutang ka, pa, tapos nilagay mo dun sa business, nalugi yung business, so yung utang, syempre, kailangan mo pa rin siyang bayaran. Hindi mo pa rin irason dun sa pinagkautangan mo na nalugi yung business mo. Okay? Ikaw mismo, you have to find other ways para mabayaran yung inutang mo. Okay? And then, of course, yung nabanggit na rin natin kanina, another disadvantage nito is since ikaw yung uh, gagawa ng halos lahat ng bagay para dun sa business mo, so medyo exhausting siya, no? tiring, nakakapagod. So, dahan-dahan lang siguro, pace yourself para hindi ka ma-burn out. Okay? And then, of course, um, since halos, although meron tayong tinatawag na, you know, uh, entity, business entity concept sa accounting, uh, when it comes to sole proprietor, uh, 
records wise pinaghihiwalay di ba yung asset ng business asset ng owner pero uh, sa harap ng regulatory agencies sa kamang ng mga creditors is kapag hindi nakabayad yung business pwede kang habulin yung personal assets mo mismo ano sabi hindi niya nabanggit tayo kanina hindi mo pwedeng idahilan na nagsara na yung business mo kasi naluge pero pag may utang ka in the name of the business kailan mo parang bayaran on your own and then Kung merong mga uh, tax na hindi pa nababayaran yung business, edi ikaw din yung sasagot nun. Or sa mga regulatory agencies, let's say meron kang isang employee, uh, babayaran mo dapat yung kanyang SSS, fuel health, and pag-ibig. So, kailangan mo rin siyang bayaran. Okay? Kahit nalugi pa yung business mo. Okay? So, ano ba yung process ng pag-register ng uh, sole proprietor? So, una natin ay di Mag-isip ka muna ng pangalan. Anong ipapangalan mo dun sa business mo? Uh, in my experience, nung nag-register ako ng business ko, kapag sole proprietor, kailangan daw ay uh, kapag national level, ano, kailangan yung pangalan mo ay andun sa name ng business. Pero kapag local lang, let's say barangay level or municipality level, so okay lang yung mga nakikita mong names ng uh, sorry, sorry, store, computer shops, Uh, small businesses, ayan. Pwede yan, okay? So, pag magpa-register ka, so, proprietor ka, di ba? So, sa Department of Trade and Industry or DTI. So, meron silang online din. Uh, meron silang website kung saan pwede kang magpa-reserve ng name. Okay? Tapos, um, pwede mo siyang i-print. Okay? I-print mo siya, pero dadali mo pa rin naman siya. Bibisita ka pa rin sa DTI office. Tapos, pagdating mo doon, edi i-confirm yung Uh, name ng business, tapos mag-fill up ka ng kanilang form. Uh, depende, ano, kung tatanggapin nila yung name or hindi. Kapag hindi, edi tasabihan ka nila uh, ano yung hindi mo pwedeng ilagay sa name. Meron silang mga rules and regulations then of course. Alin yung mga words na hindi mo pwedeng uh, gamitin sa pangalan ng business mo. Okay? Yung mga tipong misleading or trade name na siya ng ibang Uh, businesses, so merong mga ganun. So, you have to consider that. Okay? So, again, unang step would be to register a business name sa DTI. Okay? And then, after nun, let's say, tinanggap na yung business name, edi, fill up ka, di ba, nung application form, babayad ka ng fee. Depende dun sa level of operation mo, kung barangay lang ba, municipality, regional, or national. So, depende dun sa type, kung magkano yung babayaran mo. Okay, and then yung effectivity nung registration mo sa DTI is good for 5 years naman. So, that's already good. Okay, and then yun, nabayaran mo na siya, intayin mo na lang yung DTI certificate of registration mo. Okay, after mong makakuha nitong DTI certificate of registration, punta ka na sa Uh, next natin would be sa barangay. Kukuha ka ng barangay clearance. Okay? Anong kailangan mo para makakuha ka nitong barangay clearance? So, kailangan mo ng uh, two valid IDs tapos uh, tawag dito. Ang alam ko, nangingi din sila ng cedula. Okay? And then, of course, yung uh, DTI certificate of registration mo. Okay, kapag kilala ka naman na doon sa barangay nyo, eh di, hindi ka nahihingan ng, you know, proof na doon ka nakatira. Let's say, uh, certificate of plant title, hindi naman eh. Contract of lease, hindi na rin, halos. Basta, you know, alam nung taga-barangay na, nakatira ka talaga doon sa bahay nyo. If ang gagawin mong uh, address is yung bahay mo. Normally, kapag sole proprietor, yung bahay lang. Bahay mismo nila ang ginagamit. Pero if you are going to, you know, rent an office somewhere else, hindi sa bahay nyo, ay di hihiram ka ng, uh, sorry, uh, mag-provide ka ng contract of lease nyo between you and yung pinag-uupahan mo ng office. Yun yung ipapakita mo. And of course, ang kupagkukunan mo ng barangay clearance ay di yung kung saan nandun yung office na nirerentahan mo. Okay? So, kung magkaiba yung barangay mo na tinitirhan, saka yung barangay ng office, ang pupuntahan mo, edis yung barangay ng office. Pero kung ang i-register mo na address, edi yung address mismo ng bahay nyo, edi dun sa barangay kung saan ka nakatira. Okay? 
And then, yun, madali lang naman. Uh, present again, val- dalawang valid IDs, yung DTI Certificate of Registration, saka cedula. Normally, pinapakuha ng cedula, edi doon ka na rin kumuha sa barangay din mismo. Okay? Pero kung meron ka na, edi present ka na lang sa kanila. Ayan, so after nun, nagbabayad ka lang din ng fee. I think, uh, nasa around 200, 150, ganyan. Tapos, after nun, provide mo na siya, bibigyan ka na ng barangay certificate ng uh, business registration. Okay? Uh, parang ano, barangay clearance or barangay business permit. Okay? Barangay business permit, I think. After nun, nakakuha ka na ng barangay business permit. So, pupunta ka na ngayon sa mayor's office para kumuha ng mayor's permit. Ano-ano naman yung mga kailangan mo kapag kukuha ka ng mayor's permit. So, of course, again, yung DTI registration mo, tapos yung barangay uh, business permit or barangay clearance mo, tapos two IDs again, tapos uh, proof of residence or hindi naman residence, parang contract of lease, okay? Kung ikaw ay nangungupahan ng office or uh, tawag dito, realty tax payment kung sa bahay, tapos kayo yung may-ari ng bahay at lupa. So, kailangan nila lang proof na updated ka sa pagbabayad nung uh, realty tax. Okay? So, yun. And then, merong, depende sa LGU kung merong mga additional pa silang hinihingi. Normally, yung cedula hinihingi din. Ayan. Tapos, of course, i-assess yung uh, business mo. Uh, kapag initial registration, normally merong assessor na pupunta dun sa address na nilagay mo. Kung sumong sa bahay, edi bibisita sa bahay nyo. Tapos kung sa office naman, edi bibisita dun sa office. I-check kung andun ka nga nag operate nung business mo. Ayan. Tapos meron din silang form na fill upan ikaw. So, fill up mo lang yon Okay. So, yun. Normally, yon yung mga kailangan. Okay. And then, Uh, bibigyan ka ng statement of account, magkano yung babayaran mo, lahat-lahat na, ando na. Uh, so, after nun, after mo mabayaran, so wait ka lang. Kasi medyo matagal yung processing time nito, inaabot ng 30 days. Okay? Pag inilumampas pa ng 30 days, siguro mga within 60 days, ganyan. Ayan. So, afterwards, uh, kiklaim mo na yung uh, business permit mo. Ako ng time ko, uh, kumuha ko ng DTI August. Tapos, uh, nauna ko pang punin yung sa BIR, September. Tapos, yung mayors ay na-release ay halos October na. Okay, so ganun. Anyway, um, ito, pwede mo namang pagsabayan yung registration mo sa mayors saka sa uh, BIR. Okay? Pag uh, magre-register ka naman sa BIR, kahit, kumbaga kahit hindi pa yung mismo mayors permit ang ipakita mo sa kanila, kahit yung application form pa lang for mayor's permit. Kasi, sasabihin mo, ay, pinaprocess pa po kasi doon. So, ito yung application form ko. Ganyan. So, yun, kahit yun na lang yung i-present mo sa uh, Bureau of Internal Revenue. Okay? So, after you go to the mayor's office, punta ka ngayon sa BIR. Ito yung isunod mo na registration. So, dito naman, ang uh, kailangan mong i-present would be, uh, again, dala-dala mo palagi ito, no? Barangay clearance, DTI, application mo ng mayor's permit kung wala pa yung mismong mayor's permit and then uh, yun din ginamit mo sa mayor's permit yung uh, contract of lease or kung sa bahay mismo ay di yung payment ng realty tax uh, and then valid IDs cedula okay kung meron ka ng tint me before since let's say uh, taxpayer ka naman na naging empleyado ka na let's say sa ibang company, tapos meron ka ng TIN number, so yon yung ID mo na lang ng TIN. Okay? Kung wala ka pa ng TIN, edi mag-fill up ka ng BIR Form 1901 para dun sa uh, makapag-register ka, makakuha ka ng TIN or Taxpayer Identification Number. Okay? After nun, um, mag-fill up ka ng BIR Form 0605 para dun sa registration fee. 500 pesos lang siya. O, oh, et- eto, note. Kailangan ay, di ba nag-register, nag-register ka within, sa DTI? Within 30 days, sorry, within 30 days, dapat makapag-register ka sa BIR. Okay, ang babayaran mo is 500. Kapag lamampas ka ng 30 days, merong penalty. Okay? 
So ayan, again, important within 30 days from getting your DTA uh, certificate, kailangan makapag-register ka din sa PIR, okay? Otherwise, may penalty na. Okay, tapos, after mong ma-fill out yung uh, BIR Form 0605, yung registration fee, magbayad ka ng 500. I have a separate video on that if you need guidance. Okay, and then, uh, re-register ka na ng iyong books of accounts or yung receipts and the invoices. Then, magdala ka ng dalawang columnar. Uh, one for general ledger, saka isa para sa uh, general journal. Sorry. General journal and general ledger. Okay? Tapos, uh, mag-fill up ka nung para sa authority to print receipts. Ano? And then, meron naman silang pinaprovide listahan ng sino yung mga accredited printers nila na pwede mong puntahan para makapagpa-print ka ng receipts or invoices. So, fill up mo lang yun. Uh, ay, pa-approve mo sa kanila tapos dalhin mo din dun sa printer. Yung printer, uh, sila naman, they are required na within 30 days ay may provide sa'yo yung uh, printed receipts, yung mga booklets. Tapos ay sila naman yung bahala ng magpa-stamp uh, sa BIR na na-provide na nila yung uh, booklets ng receipts. Okay, so dadating sa'yo, meron na yung na-receive na certificate from BIR na provided na sa'yo yung uh, booklet. So, yung mga booklets ng receipts, ayan, kailangan ay itabi mo sila kasi kapag na-audit ka ng BIR, so you have, kailangan mo silang i-present or kapag i-close mo na yung business mo later on, yung mga unused receipts, kailangan mo i-surrender. Tapos yung ATP, i-surrender mo din or ipapakita mo rin sa kanila na per percent para yung Makita nila yung last uh, serial number, yung booklets na napaprint mo. Okay? And or, kung let's say, ang napaprint mo lang na receipts ay, let's say, 1,000 receipts lang. Tapos ay later on, di ba, let's say, uh, successful yung business mo, literadaracho ka, magpapaprint ka ng dagdag kasi paubos na yung receipts mo. So, Yung last booklet mo, ipipresent mo yon para mag-apply ka ulit for another ATP to print more booklets. Ayan, so huwag mong iwawala yung mga documents. But very important, huwag mong iwawala lahat ng documents related to your business registration and all things related to your business. Kasi yan ay uh, kakailangan mo later on kapag may gagawin ka na transactions with them again. Okay? So, yun, uh, pag first uh, business mo to, ay di a-attend ka pa ng seminar ng BIR, ano, i-inform ka din kung ano yung mga kailangan mong inote, mga reminders, di ba, yung mga uh, kailan ka kailangan mag-file ng uh, mga tax forms, okay, ikaw ba ay non-VAT or VAT, nagbabayad ka ba ng monthly percentage tax or monthly VAT, quarterly income tax, annual income tax. Ayan. So, merong seminar sila na pinaprovide. So, attend ka nun. Half day lang ata. Okay? Or yung iba full day. Okay? So, after nun, uh, bibigyan ka ng babayaran mo para dun sa certificate of registration. Parang nasa 115 or 130 na ba ngayon? Uh, not sure. Nung time po, 115. Ayan. So, tapos... After mong makomply yung mga requirements nila, edi i-claim mo na yung certificate of registration mo. Normally, bibigyan ka naman ng slip kung kailan mo siya i-claim. Ano, kung anong date ka babalik para i-claim yung certificate of registration mo. Okay, ang form na yun, BIR form 2303. Okay, so yun yung uh, last. Okay, so again, you have to go to DTI, tapos get your barangay clearance, and then you go to uh, the mayor's office for the mayor's permit. And then, while waiting for that, pwedeng dumaracho ka na rin sa BIR. Ang gamitin mo na lang ay yung application mo for mayor's permit, since requirement nila yung mayor's permit. Okay, and then, kapag ikaw pa lang naman yung, you know, tatrabaho dun sa business mo, ay di... Ikaw lang. <laughs> okay. Uh, Mag-voluntary payment ka na lang sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig for your own benefits. Pero kung meron kang employee, let's say, nag-hire ka ng isang tao, tutulong sa'yo, assistant or something, tapos syempre, pinapasweldo mo siya, required ka na 
uh, magparegister with SSS, Real Health, and Pag-ibig. Tapos, kailangan mag-remit ka ng contributions. Yung share ng employee mo, tapos share mo as employer. And of course, uh, dole din. Kailangan mo din magparegister since ikaw ay nag-hire ng uh, isang worker or isang employee. Okay? So, I'll do a separate uh, video na lang on the employer registration para dun sa mga uh, regulatory agencies. SSS, Philip Pagibig, and Dolly. Okay, so that's it for this video. Um, registration ng business ng isang sole proprietorship. Alright, so that's it. Thanks and bye.